അധ്യായം എഴുപത് സൂറത്തുൽ മാരിജ് മക്കയിൽ അവതരിച്ചത് വചനങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിനാല് പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വചനം ഒന്ന് വാക്കർത്ഥം സ അല ചോദിച്ചു ആവശ്യപ്പെട്ടു സ ഇലുൻ ഒരു ചോദിക്കുന്നവൻ ചോദ്യകർത്താവ് ബി അദാബിൻ ശിക്ഷയെ ശിക്ഷക്ക് വാക്യൻ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയെ ഒരു ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിച്ചാവശ്യപ്പെടുകയാണ് വചനം രണ്ട് വാക്കർത്ഥം ലിൽ കാഫിരീന അവിശ്വാസികൾക്ക് ലൈസലഹു അതിനില്ല ദാഫിയുൻ തടുക്കുന്നതൊന്നും ഒരു തടവും ലിൽ കാഫിരീന ലൈസലഹു ദാഫിയ അതെ അവിശ്വാസികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെ തടുക്കുന്നതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല വചനം മൂന്ന് വാക്കർത്ഥം മിനല്ലാഹി അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിന്ന് ദിൽ മാരിജ് കയറുന്ന മാർഗങ്ങളുടെ ആരോഹണ സ്ഥാനങ്ങളുടെ സോപാനങ്ങളുടെ പദവികളുടെ ഉടമയായ അധിപനായ കയറിപ്പോകുന്ന സ്ഥാനങ്ങളുടെ അധിപനായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് വചനം നാല് വാക്കർത്ഥം തുജു കയറുന്നു ആരോഹണം ചെയ്യും അൽ മല ഇക്കത്തു മലക്കുകൾ വർറൂഹു റൂഹും അഥവാ ആത്മാവും ഇലൈഹി അവങ്കലേക്ക് പി യൗമിൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഖാനമി കൊദാറുഹു അതിൻ്റെ തോത് അളവ് വലുപ്പം കണക്ക് ആകുന്നു ഹംസീന അൽഫ അമ്പതിനായിരം സനത്തിൻ കൊല്ലം മലക്കുകളും റൂഹും അഥവാ ആത്മാവും അവങ്കലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നു അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം വലുപ്പം ഉള്ളതായ ഒരു ദിവസത്തിൽ വചനം അഞ്ച് വാക്കർത്ഥം ഫസ്ബീർ എന്നാൽ ക്ഷമിക്കുക സ്വബിറൻ ജമീലൻ ഭംഗിയായ ക്ഷമ നല്ല ക്ഷമ ഫസ്ബിർ സ്വബറൻ ജമീല എന്നാൽ നബിയെ നീ ഭംഗിയായ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുക വചനം ആറ് വാക്കർത്ഥം ഇന്നഹും യറൗനഹു നിശ്ചയമായും അവർ അതിനെ കാണുന്നു ബഴീതൻ വിദൂരമാണെന്ന് ദൂരപ്പെട്ടതായി നിശ്ചയമായും അവർ അതിനെ വിദൂരമായ ഒന്നായി കാണുന്നു വചനം ഏഴ് വാക്കർത്ഥം വനറാഹു നാം അതിനെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു കരീബൻ അടുത്തതായി നാം അതിനെ അടുത്തതായും കാണുന്നു ഒന്നു മുതൽ ഏഴു വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ വിശദീകരണം വാചക ഘടനയിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് വചനങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ അർത്ഥം നൽകാം കയറിപ്പോകുന്ന സ്ഥാനങ്ങളുടെ 
അധിപനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള യാതൊരുവിധ തടവും ഉണ്ടായിരിക്കാത്ത അവിശ്വാസികൾക്ക് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയെ ഒരാൾ ചോദിച്ചാവശ്യപ്പെടുകയാണ് വ്യാഖ്യാനം താഴെ വരുന്നു അൽ മാരിജ് എന്ന വാക്കിന് കയറുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ എന്നത്രേ വാക്കർത്ഥം കോണിപ്പടികൾ സോപാനങ്ങൾ ഉയർന്ന പദവികൾ ആരോഹണ മാർഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പല അർത്ഥങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണമായി കയറി ചെല്ലുന്ന സ്ഥാനങ്ങളുടെ അധിപൻ ദിൽ മാരിജ് എന്നു പറഞ്ഞതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഒന്നിലധികം അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അൽ മാരിജ് കൊണ്ടുദ്ദേശ്യം ആകാശങ്ങളാണെന്നും ആകാശങ്ങളിൽ മലക്കുകൾ കയറിപ്പോകുന്ന പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങളാണെന്നും ഉയർന്ന പദവികൾ എന്നാണെന്നും മറ്റുമാണ് ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നാൽ തൊട്ടവചനത്തിൽ ആ വാക്കിൻ്റെ വിശദീകരണമെന്നോണം മലക്കുകളും റൂഹും അവനിലേക്ക് കയറി ചൊല്ലുന്നു തറുജുൽ മല ഇക്ക് തുവർ റൂഹു ഇലൈഹി എന്നു പറഞ്ഞിരിക്ക കൊണ്ട് മലക്കുകൾ കയറി ചൊല്ലുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ എന്നു വെക്കുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ ന്യായം കാണുന്നത് അഥവാ ആകാശലോകങ്ങളിൽ മലക്കുകൾക്ക് കയറി ചെല്ലാവുന്നതും ഓരോരുത്തരുടെയും നിലപാടനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത പദവികളോടു കൂടിയതുമായ സ്ഥാനങ്ങളായിരിക്കാം അവ വാസ്തവം അള്ളാഹുവിനറിയാം അറൂഹ് കൊണ്ടുദ്ദേശ്യം ജിബിരിയിൽ അലൈഹിസ്സലാം എന്ന മലക്കാണെന്നാണ് അധിക വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായം ജിബിരിയിലിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് റൂഹ് എന്നു പറയപ്പെടാറുണ്ട് ഖുർആാനിലും അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു സൂറത്തു ഷുറ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നും വ്യാഖ്യാനവും നോക്കുക അപ്പോൾ മലക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രമുഖൻ അദ്ദേഹമായതുകൊണ്ട് മലക്കുകളെപ്പറ്റി മൊത്തത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേർ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞതായിരിക്കാം മനുഷ്യാത്മാക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശ്യമെന്നത്രേ മറ്റൊരു അഭിപ്രായം വേറെയും അഭിപ്രായമുണ്ട് അമ്പതിനായിരം കൊല്ലത്തെ വലുപ്പമുള്ള ദിവസം യോമിൻ ഖാനമി കൊദാറുഹു ഹംസീന അൽ ഫസന എന്നു പറഞ്ഞത് ഖിയാമത്ത് നാളാകുന്നു തുടർന്നുള്ള ആയത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതു മനസ്സിലാകുന്നതാണ് കൂടാതെ നബി വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അരുളി ചെയ്തതായി അബൂ ഹുറൈറ പ്രതിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീഫിൽ ഇപ്രകാരം കാണാവുന്നതാണ് കടമകൾ നിറവേറ്റാതെ ധനം നിക്ഷേപിച്ചു വെക്കുന്നവൻ്റെ ധനം തകിടുകളാക്കി നരകാഗ്നിയാൽ ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച് അവൻ്റെ നെറ്റിയും ഭാഗങ്ങളും മുതുകും അതുകൊണ്ട് പൊള്ളിക്കും നിങ്ങൾ എണ്ണി വരുന്ന അമ്പതിനായിരം കൊല്ലത്തെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു ദിവസം അള്ളാഹു അവൻ്റെ അടിയാന്മാർക്കിടയിൽ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നതുവരേക്കും അതങ്ങനെയിരിക്കും പിന്നെ അവൻ്റെ വഴി ഒന്നുകിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്കോ അവൻ കാണും എന്നാൽ സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ദിവസത്തിൻ്റെ വമ്പിച്ച ദൈർഘ്യം അവർക്ക് ഒരു സാധാരണ നിർബന്ധ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയത്തേക്കാൾ ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് അഹ്മദും ബൈഹക്കയും മറ്റും ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം കൊല്ലത്തെ വലുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ താൽപ്പര്യം അവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ദിവസം അത്രയും ദൈർഘ്യം തോന്നുന്നതും വിഷമം നിറഞ്ഞതുമാണ് എന്നായിരിക്കും അതല്ല ശരിക്കും കൃത്യമായ അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശ്യമെന്നും വരാവുന്നതാണ് വാസ്തവം അള്ളാഹുവിനറിയാം സൂറത്തു സജതയിൽ അള്ളാഹു ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ആകാശത്തു നിന്ന് 
ഭൂമിയിലേക്ക് കാര്യം നിയന്ത്രിച്ചു വരുന്നു പിന്നീട് നിങ്ങൾ എണ്ണിവരുന്ന ആയിരം കൊല്ലം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ദിവസത്തിൽ അത് അവങ്കലേക്ക് കയറി പോകുന്നു സുറത്തു സജതയിലെ അഞ്ചാം വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് കാണാം യുദ്ധബിറുൽ അമ്രമിനസമായി ഇല കൗലിഹി അൽഫസനത്തി മിമ്മാ തഴുദ്ദു ഈ രണ്ടു വചനങ്ങളും അയ്യാമത്ത് നാളിനെ സംബന്ധിച്ചു തന്നെയാണുള്ളത് ആ നാളിലെ ചില വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളെയാണ് ഇത് കുറിക്കുന്നതെന്നത്രേ ചില വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം ആയിരം കൊല്ലമെന്നും അമ്പതിനായിരം കൊല്ലമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒരാൾ ഇബിന് അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം മറുപടി നൽകിയെന്നും ഇബിന് ജരീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഹുമായൗമാനി അർത്ഥം അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസങ്ങളെപ്പറ്റി അള്ളാഹു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു അവയെപ്പറ്റി അള്ളാഹുവിനറിയാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബിൽ എനിക്കറിയാത്തതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഞാൻ മടിക്കുന്നു നമുക്കും ഇവിടെ പറയുവാനുള്ളത് ഇതുതന്നെ സൂറത്തു സജദ അഞ്ചാം വചനത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ച സംഗതികൾ ഇവിടെയും നാം ഓർക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ മലക്കുകളും റൂഹും അഥവാ ജിബിരിയിലും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാത്മാവും അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് കയറിച്ചെല്ലും എന്നു പറഞ്ഞതിൻ്റെ താൽപ്പര്യവും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്തി പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല സൂറത്തു സജതയിലെ ആയത്തിൽ പിന്നീട് ആയിരം കൊല്ലം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ദിവസം കാര്യം അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് കയറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ സുറത്തു ഫാത്തൂറിൽ നല്ല വാക്കുകൾ അവങ്കലേക്ക് കയറുന്നു സൽഖർമ്മത്തെ അവങ്കലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇലേഹിയസ് അതുൽ ഖലിമുത്തൊയ്യി എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ടു വചനങ്ങളും അവയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വായിച്ച സംഗതികളും ഇവിടെയും ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും സുറത്തു ഹൂദ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാം വചനത്തിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവങ്കലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും പ്രസ്താവ്യമാകുന്നു മലക്കുകളും റൂഹും അവങ്കലേക്ക് കയറും എന്ന വചനത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഇതെല്ലാം സഹായകമായി തീരുന്നതാണ് അന്തിമമായ നടപടിയുടെയും തീരുമാനത്തിൻ്റെയും ദിവസമാണല്ലോ കയാമത്ത് നാൾ അന്ന് മലക്കുകളും ആത്മാക്കളുമെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഹാജരാകുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ചില പുത്തൻ വ്യാഖ്യാനക്കാർ ഇവിടെ നടത്തിക്കാണുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ പുരോഗമനം ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല മരണാനന്തരവും അവൻ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം അഥവാ ദീർഘമായ ഒരു കാലം കൊണ്ട് അവൻ പുരോഗമിച്ച് പുരോഗമിച്ച് അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഇതിൽ മലക്കുകൾ അവനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടുമിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് മലക്കുകളും റൂഹും അള്ളാഹുവിലേക്ക് കയറിച്ചെല്ലും എന്ന വാക്യത്തിന് ഇവർ നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനം പുരോഗമനവാദികളാണെന്ന് സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്നവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈ വ്യാഖ്യാനം ഒരു പക്ഷേ രസകരമായി തോന്നാമെങ്കിലും സത്യാന്വേഷികൾക്ക് ഇതിനോട് യോജിക്കുവാൻ മാർഗം കാണുന്നില്ല കാരണം ഈ വ്യാഖ്യാനം മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുവിനോളം ഉയർത്തുകയും അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ മനുഷ്യനിലേക്ക് താഴ്ത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്പം ആലോചിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ് മഴാതല്ല എത്ര തന്നെ എത്ര കാലം തന്നെ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്ഥാനം പ്രാപിക്കുവാൻ മനുഷ്യനാകട്ടെ മറ്റാർക്കെങ്കിലുമാകട്ടെ സാധ്യമല്ല തന്നെ പുരോഗമനം എന്ന വാക്ക് ഉരുവിടുന്നതു പോലും ഒരു പുരോഗമനമായി കരുതുന്ന ഇത്തരക്കാരെപ്പറ്റി നമുക്കിതേ പറയാനുള്ളൂ ഒമാ കദറുല്ലാഹ ഹക്ക കദരി അവർ അള്ളാഹുവിനെ കണക്കാക്കേണ്ട പ്രകാരം 
അവനെ കണക്കാക്കിയില്ല അവിശ്വാസികൾക്ക് കയ്യാമത്തു നാളിൽ അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്ന് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണെന്നും അത് തടയുവാൻ ആരാലും സാധ്യമല്ലെന്നും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം താക്കീതു ചെയ്യുന്നതിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശിക്ഷ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നു കാണട്ടെയെന്ന് മുഷ്രിക്കുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അള്ളാഹുവേ ഇവൻ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പരമാർത്ഥമെങ്കിൽ നീ കല്ലുമഴ വർഷിപ്പിക്കുകയോ വേദനയേറിയ ഏതെങ്കിലും ശിക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് തരികയോ ചെയ്തേക്കുക എന്ന് അവിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞതായി സുറത്ത് വൻഫാൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വചനത്തിൽ അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ പരിഹാസ ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സൂറത്തിൻ്റെ ആദ്യ വചനം മുതൽക്കുള്ള സംസാരം സന്ദർഭവശാൽ ഇടയ്ക്കു വച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെന്ന നിലയ്ക്ക് മറ്റു ചില വസ്തുതകളും വിവരിച്ചു അതിനുശേഷം അവിശ്വാസികളുടെ അത്തരം പരിഹാസ വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും അസ്വാസ്ഥ്യപ്പെടരുതെന്നും നല്ലപോലെ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ ഉപദേശിച്ചു അവർ അങ്ങനെ പരിഹസിക്കുവാനും ശിക്ഷയ്ക്ക് ധൃതി കൂട്ടുവാനും കാരണം അത് വളരെ വിദൂരവും അസംഭവ്യവുമായി അവർ കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നും എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ അത് ഒട്ടും വിദൂരമോ പ്രയാസപ്പെട്ടതോ അല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്നുകൊണ്ട് അവർ പരിഹസിച്ച് ധൃതി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ശിക്ഷയുടെയും അത് സംഭവിക്കുന്ന ആ ദിവസത്തിൻ്റെയും ഗൗരവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു താക്കീത് ചെയ്യുന്നു വചനം എട്ട് വാക്കർത്ഥം യൗമ തക്കോനു ആയിത്തീരുന്ന ദിവസം അസമാഉ ആകാശം കൽ മുഹ്ലി എണ്ണക്കീടം പോലെ ലോഹദ്രാവകം പോലെ ആകാശം എണ്ണക്കീടം അഥവാ ലോഹദ്രാവകം പോലെ ആയിത്തീരുന്ന ദിവസം അന്നാണ് ആ ശിക്ഷ സംഭവിക്കുക വചനം ഒമ്പത് വാക്കർത്ഥം വൂനുൽ ജിബാലു പർവ്വതങ്ങൾ ആയിത്തീരുകയും കൽ ഇഹ്നി രോമത്തൂൾ കടഞ്ഞ രോമം കടഞ്ഞ ചായ മുക്കിയ രോമം പോലെ പർവ്വതങ്ങൾ കടഞ്ഞ രോമം പോലെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം വചനം പത്ത് വാക്കർത്ഥം വലായസ് അലു ചോദിക്കുകയുമില്ല ഹമീമുൻ ഒരു ഉറ്റബന്ധുവും ചെങ്ങാതിയും ഹമീമൻ ഒരു ഉറ്റബന്ധുവോട് ഒരു ഉറ്റബന്ധുവും മറ്റ് ഒരു ഉറ്റബന്ധുവിനോട് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നതുമല്ല വചനം പതിനൊന്ന് വാക്കർത്ഥം യുബസ്വറൂനഹും അവർക്ക് അവരെ കാട്ടിക്കൊടുക്കപ്പെടും കാണുമാറാക്കും യവദ്ദു കൊതിക്കും മോഹിക്കും അൽ മുജിരിമു കുറ്റവാളി മഹാപാപി ലൗയഫ്തീ അവൻ മോചനം നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ തെണ്ടം നൽകാമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മിൻ അദാബി ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് യൗമ ഇതിൻ അന്നത്തെ ബിബനീഹ് തൻ്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് അവരെ കാണിക്കപ്പെടും എന്നാലും പരസ്പരം അവർ അന്വേഷിക്കുകയില്ല കുറ്റവാളികളായുള്ളവൻ കൊതിക്കും തൻ്റെ മക്കളെ 
പ്രായശ്ചിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അന്നത്തെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് താൻ മോചനം നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായേനെ എന്ന് വചനം പന്ത്രണ്ട് വാക്കർത്ഥം വസ്വാഹിബത്തിഹി അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരി സഹധർമ്മിണി ഭാര്യയെയും വ അഹൈഹി തൻ്റെ സഹോദരനെയും മാത്രമല്ല തൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയെയും തൻ്റെ സഹോദരനെയും കൊണ്ടും വചനം പതിമൂന്ന് വാക്കർത്ഥം വഫസ്വീലത്തിഹി അവൻ്റെ ബന്ധുകുടുംബങ്ങളെയും അല്ലത്തി തുവീ അവന് സങ്കേതം നൽകുന്നതായ രക്ഷ നൽകുന്നതായ അഭയം നൽകുന്നതായ തനിക്ക് രക്ഷാസങ്കേതം നൽകിയിരുന്ന തൻ്റെ ബന്ധു കുടുംബങ്ങളെ കൊണ്ടും വചനം പതിനാല് വാഖർത്തം ഒമൻ ഫിൽ അർദി ഭൂമിയിലുള്ളവരെയും ജമീഅൻ മുഴുവനും തുമ്മ പിന്നെ എന്നിട്ട് യുൻജീഹി അതവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് അത്രയുമല്ല ഭൂമിയിലുള്ളവരെ മുഴുവൻ കൊണ്ടും എന്നിട്ടുപോലും അതവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നന്നായേനെ എന്ന് കൊതിക്കും എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ വിശദീകരണം കുറ്റവാളികളായ ദുർജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ദിവസത്തിലെ ഭയങ്കരതയും സംഭവ വികാസങ്ങളും എന്തുമാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് ഓരോരുത്തനും അവൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെപ്പറ്റി വല്ല വിചാരമോ അന്വേഷണമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല താനല്ലാത്തവരെ മുഴുവൻ ബലി കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും തനിക്ക് രക്ഷ കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നുവെന്നായിരിക്കും ഓരോരുത്തനും കൊതിക്കുക പക്ഷേ ഫലമെന്ത് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ആമീൻ വചനം പതിനഞ്ച് വാക്കർത്ഥം കല്ല അങ്ങനെയല്ല അതു വേണ്ട ഇന്ന ഹാ നിശ്ചയമായും അത് ലതാ ലതയാണ് ആളിക്കത്തുന്ന നരകമാണ് അതു വേണ്ട ആ കൊതി വേണ്ട നിശ്ചയമായും അത് ലത ആളിക്കത്തുന്ന നരകം ആകുന്നു വചനം പതിനാറ് വാക്കർത്ഥം നസ്സാഅത്തൻ നീക്കി ഉരിച്ചു കളയുന്നതായിട്ട് ലിഷവാ തലയുടെ തൊലിയെ ചർമ്മങ്ങളെ തലയോട്ടിയെ തലയുടെ തൊലി ഉരിച്ചു നീക്കുന്നത് വചനം പതിനേഴ് വാക്കർത്ഥം തദു അത് വിളിക്കും മൻ അതുബറ പിന്നോക്കം പോയവനെ വല്ല തിരിഞ്ഞു കളയുകയും ചെയ്തു പിന്നോക്കം പോവുകയും തിരിഞ്ഞു കളയുകയും ചെയ്തവരെ അത് വിളിക്കും വചനം പതിനെട്ട് വാക്കർത്ഥം വചമ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്തു ഫ എന്നിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ച ശേഖരിച്ചു കൂട്ടുകയും എന്നിട്ട് ചിലവഴിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തവരെ വചനം പതിനഞ്ചു മുതൽ പതിനെട്ടു വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ വിശദീകരണം 
സാരം അങ്ങനെയുള്ള വ്യാമോഹങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ടൊന്നും ഫലമില്ല കുറ്റവാളികൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകം മാത്രമാണ് അത് അവരുടെ തലയുടെ തൊലി അഥവാ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറംഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉരിച്ചുകളയും കുറ്റവാളികളെ രക്ഷപ്പെടുവാനോ ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാനോ അത് വിടുകയില്ല അവരെ അത് തന്നിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അഷവാ എന്ന പദത്തിന് തലയുടെ തൊലി തലയോട് ചർമ്മങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അർത്ഥങ്ങൾ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതർത്ഥമെടുത്താലും ഉദ്ദേശ്യം വ്യക്തം തന്നെ കുറ്റവാളികളെക്കുറിച്ച് അവരുടെ പ്രത്യേകതയായി ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ് ഒന്ന് പിന്നോക്കം പോവുക അഥവാ സത്യവിശ്വാസം നിരാകരിക്കുക രണ്ട് തിരിഞ്ഞുകളയുക അഥവാ കൽപ്പനകളെ അവഗണിച്ച് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുക മൂന്ന് ധനം ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയും എന്നിട്ട് വേണ്ട വിധത്തിൽ ചിലവഴിക്കാതെയും കടമകൾ നിറവേറ്റാതെയും കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കുക മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ഒരുമാതിരി കൊള്ളാവുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ധനം കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കുന്നതിൽ ഉത്സുഖരല്ലാത്ത ധനികന്മാർ കേവലം ദുർലഭമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇതുപോലുള്ള താക്കീതുകളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യ സഹജമായ ഒരു കൊള്ളരുതായ്മയെ അള്ളാഹു എടുത്തു കാട്ടുന്നു വചനം പത്തൊമ്പത് വാക്കർത്ഥം ഇന്നൽ ഇൻസാന നിശ്ചയമായും മനുഷ്യൻ ഹുലിക്ക സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹലൂ അക്ഷമനായി വേവലാതിക്കാരനായി ദുർബലനായി നിശ്ചയമായും മനുഷ്യൻ അക്ഷമനായി അഥവാ വേവലാതിക്കാരനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വചനം ഇരുപത് വാക്കർത്ഥം ഇതാ മസ്സഹു അവനെ ബാധിച്ചാൽ തൊട്ടാൽ അഷറു ദോഷം തിന്മ കെടുതി ജസൂ ക്ഷമഘട്ടവനായിട്ട് പൊറുതികെട്ടവനായി അതായത് തനിക്ക് ദോഷം ബാധിച്ചാൽ ക്ഷമഘട്ടവനായിട്ട് വചനം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്കർത്ഥം വ ഇത മസ്സഹു അവനെ ബാധിച്ചാൽ അൽഹൈറു ഗുണം നന്മ നല്ലത് മനൂ മുടക്കക്കാരനായിട്ടും വിലക്കുന്നവനായും തടയുന്നവനായി തനിക്ക് ഗുണം ബാധിച്ചാൽ മുടക്കക്കാരനായിട്ടും വചനം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ളതിൻ്റെ വിശദീകരണം ധനത്തിലാവട്ടെ ദേഹത്തിലാവട്ടെ വല്ല ദോഷവും ബാധിക്കുമ്പോൾ വ്യസനവും പരാതിയും ഭയവും നിരാശയും വല്ല ഗുണമോ നന്മയോ ബാധിച്ചാൽ അത് വേണ്ടവിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയോ വിനിയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ പിശുക്ക് കാണിച്ചും മറ്റും അതിന് തടസ്സം വരുത്തുക ഇതാണ് മനുഷ്യൻ അക്ഷമനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ അവൻ സൃഷ്ട്യാ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോരായ്മയുള്ളവനാണെങ്കിലും ഈ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള പ്രതിവിധികളും അള്ളാഹു അവന് നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം അവൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മനക്കരുത്ത് ഔദാര്യശീലം ഭയഭക്തി മരണാനന്തര രക്ഷാശിക്ഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ ആദിയായവയത്രേ അവ ഈ ഗുണങ്ങൾ ആരിലുണ്ടോ അവരിൽ ആ ചീത്ത സ്വഭാവം പ്രകടമാവുകയില്ല 
അവർ സന്താപത്തിൽ ക്ഷമയുള്ളവരും സന്തോഷത്തിൽ നന്ദിയുള്ളവരുമായിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ടവസ്ഥയിലും അവർ മാന്യന്മാരും പുണ്യവാന്മാരും ആയിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു വചനം ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്കർത്ഥം ഇല്ലൽ മുസ്വല്ലീൻ നമസ്കരിക്കുന്നവരൊഴികെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ഒഴികെ വചനം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്കർത്ഥം അല്ലദീന അതായത് യാതൊരു കൂട്ടർ ഹും അവർ അലാസ്വലാത്തിഹിം തങ്ങളുടെ നമസ്കാരത്തിൽ ദ ഇമൂൻ നിത്യ നിഷ്ഠക്കാരാണ് അതായത് തങ്ങളുടെ നമസ്കാരത്തിൽ നിത്യനിഷ്ഠയുള്ള ആളുകൾ വചനം ഇരുപത്തിനാല് വാക്കർത്ഥം വല്ലദീന യാതൊരു കൂട്ടരും വി അംവാലിഹിം അവരുടെ സ്വത്തുക്കളിലുണ്ട് ഹക്വൻ ഒരവകാശം കടമ ബാധ്യത മലൂമുൻ അറിയപ്പെട്ട നിശ്ചിതമായ തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളിൽ അറിയപ്പെട്ട നിശ്ചിതമായ അവകാശം ഉള്ളവരും ഒഴികെ വചനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാക്കർത്ഥം ലിസ്സലി ചോദിക്കുന്നവന് വൽമഹറൂം തടയപ്പെട്ടവനും മുടക്കം ബാധിച്ചവനും അതെ ചോദിക്കുന്നവനും ചോദിക്കുന്നതിന് മുടക്കം ബാധിച്ചവനും വചനം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചു വരെയുള്ളതിൻ്റെ വിശദീകരണം ചോദിച്ചാവശ്യപ്പെട്ടു വരുന്നവർക്കും അഭിമാനം കൊണ്ടോ അംഗവൈകല്യം രോഗം മുതലായ കാരണങ്ങൾ നിമിത്തമോ അന്യനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ മുന്നോട്ടു വരാത്തവർക്കും തങ്ങളുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് അവകാശവും ഓഹരിയും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന ബോധമുള്ളവർ എന്ന് സാരം സുറത്തുദാരിയാത് പത്തൊമ്പതാം വചനത്തിൻ്റെ വിവരണത്തിൽ വായിച്ചതെല്ലാം ഇവിടെയും സ്മരിക്കുക വചനം ഇരുപത്തിയാറ് വാക്കർത്ഥം വല്ലദീനയുസ്വദ്യൂന സത്യമാക്കുന്നവരും വിശ്വസിക്കുന്നവരും ബിയൗമി ദിവസത്തെ അദ്ദീനി പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ നടപടിയുടെ പ്രതിഫല നടപടിയുടെ ദിവസത്തെ സത്യമാക്കി വിശ്വസിക്കുന്നവരും വചനം ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്കർത്ഥം വല്ലദീന യാതൊരുവരും ഹും അവർ മിൻ അദാബി ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് റബ്ബിഹിം തങ്ങളുടെ റബ്ബിൻ്റെ മുഷ്ഫിക്കൂൻ ഭയപ്പാടുള്ളവരാണ് തങ്ങളുടെ റബ്ബിൻ്റെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പാടുള്ളവരും ഒഴികെ വചനം ഇരുപത്തിയെട്ട് വാക്കർത്ഥം ഇന്ന അദാബ നിശ്ചയമായും ശിക്ഷ റബ്ബിഹിം തങ്ങളുടെ റബ്ബിൻ്റെ ഗൈറുമൂൻ സമാധാനപ്പെട്ടുകൂടാത്തതാണ് അഥവാ വരികയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാവതല്ലാത്തതാണ് കാരണം നിശ്ചയമായും അവരുടെ റബ്ബിൻ്റെ ശിക്ഷ വരികയില്ലെന്ന് സമാധാനപ്പെട്ടുകൂടാത്തതാകുന്നു വചനം ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ 
ഇരുപത്തിയെട്ടു വരെയുള്ളതിൻ്റെ വിശദീകരണം തങ്ങളുടെ നന്മ കൊണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്താലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ തങ്ങളിൽ ബാധിച്ചേക്കുകയില്ലെന്ന് കരുതി അവർ വഞ്ചിതരാവുകയോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഭയമില്ലാതെ സമാധാനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് സാരം വചനം ഇരുപത്തിയൊമ്പത് വാഖർത്തം വല്ലദീന യാതൊരുവരും ഹും ലിഫുറൂജിഹിം അവർ തങ്ങളുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങളെ ഹാഫിദൂൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരും ഒഴികെ വചനം മുപ്പത് വാക്കർത്ഥം ഇല്ല അല അസ്വാജിഹിം തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ ഒഴികെ അഥവാ ഭാര്യമാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒഴികെ ഔമാമലക്കത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉടമപ്പെടുത്തിയവരുടെ ഐമാനുഹും തങ്ങളുടെ വലങ്കൈകൾ ഫഇന്നഹും എന്നാൽ കാരണം അവർ ഗൈറുമലൂമീൻ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടുകൂടാത്തവരാണ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ വലങ്കൈകൾ ഉടമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവരെയോ സംബന്ധിച്ചല്ലാതെ കാരണം അവർ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടുകൂടാത്തവരാകുന്നു വചനം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വാക്കർത്ഥം ഫമനി ബുത്തവാ എന്നാൽ ആരെങ്കിലും തേടിയാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വറാ അദാലിക്ക അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഫ ഉല ഇക്കഹും എന്നാൽ അക്കൂട്ടർ തന്നെയാണ് അൽ ആദൂൻ അതിരുവിട്ടവർ എന്നാൽ അതിനപ്പുറം ആരെങ്കിലും തേടുന്നതായാൽ ആ കൂട്ടർ തന്നെയാണ് അതിരുകടന്നവർ വചനം മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്കർത്ഥം വല്ലദീന യാതൊരുവരും ഹും അവർ ലി അമാനാത്തിഹിം തങ്ങളുടെ അമാനത്തുകളെ വിശ്വസ്തതകളെ വഹ്ദിഹിം തങ്ങളുടെ ഉടമ്പടിയേയും പ്രതിജ്ഞയേയും കരാറിനെയും റാഴൂൻ പാലിക്കുന്നവരാണ് ഗൗനിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളുടെ അമാനത്ത് അഥവാ വിശ്വസ്തകളെയും ഉടമ്പടിയെയും പാലിച്ചു വരുന്നവരും വചനം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വാക്കർത്ഥം വല്ലദീന യാതൊരുവരും ഹും അവർ ബിഷഹാദാത്തിഹിം അവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളെ കാ ഇമോൻ നിർത്തുന്നവരാണ് നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളെ ശരിക്ക് നിർവഹിക്കുന്നവരും വചനം മുപ്പത്തിനാല് വാക്കർത്ഥം വല്ലദീന യാതൊരുവരും ഹും അവർ അലാ സ്വലാത്തിഹിം തങ്ങളുടെ നമസ്കാരത്തെ യുഹാഫിദൂൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് വരുന്നു സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചു വരുന്നു തങ്ങളുടെ നമസ്കാരത്തെ പറ്റി സൂക്ഷിച്ചു പാലിക്കുന്നവരും ഒഴികെ വചനം മുപ്പത്തിയഞ്ച് വാക്കർത്ഥം ഉലായിക്ക 
അക്കൂട്ടർ ഫീജന്നാത്തിൻ സ്വർഗങ്ങളിൽ മുഖറമൂൻ ആദരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് അക്കൂട്ടർ എല്ലാം സ്വർഗങ്ങളിൽ വച്ച് ആദരിക്കപ്പെടുന്നവരാകുന്നു വചനം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചു വരെയുള്ളതിൻ്റെ വിശദീകരണം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് കൂടിയ വചനങ്ങളും മുപ്പത്തി നാലാം വചനവും ഇതുപോലെ സുറത്ത് മൊമിനൂനിലും മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അവിടെ വായിച്ച സംഗതികളും ഹദീസുകളും ഇവിടെയും ഓർത്തിരിക്കുന്നതാവശ്യമാണ് വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയവർ മാ മലക്കത്ത് ഐമാനുഹും എന്ന വാക്ക് ചിലർ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തതിനെപ്പറ്റി സുറത്ത് മൊമിനൂനിന് ശേഷമുള്ള വ്യാഖ്യാനക്കുറിപ്പിലും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അതെല്ലാം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ വച്ച് ആദരിക്കപ്പെടുന്നവരെന്ന് അള്ളാഹു സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുകയും അക്ഷമരും ദുർബലരുമല്ലാത്തവരെന്ന് അവൻ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ സജ്ജനങ്ങളുടെ സവിശേഷത പലതും ഈ വചനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവയിൽ ഒന്നാമത്തേതായി എണ്ണിയത് നമസ്കരിക്കുന്നവരെയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞു മതിയാക്കാതെ അതിൽ നിത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്നവരെന്നുകൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും അവസാനമായി എടുത്തു പറഞ്ഞതും നമസ്കാരത്തെപ്പറ്റിത്തന്നെ നമസ്കാരങ്ങളുടെ എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കിയാലും പോരാ അതിലെ കടമകളും മര്യാദകളും പാലിച്ചുകൊണ്ടും അതിനു വേണ്ടത്ര വിലയും നിലയും കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അതിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക കൂടി വേണമെന്നാണ് അവസാനം ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമസ്കാരത്തിന് ഇസ്ലാമിലുള്ള പ്രാധാന്യത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഖുർആൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമസ്കാരത്തെപ്പറ്റി വിവിധ വാചകങ്ങളിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കാണാം നമസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അലസന്മാരായ മുസ്ലിം പാമരന്മാരും അതിനു വേണ്ടത്ര വില കൽപ്പിക്കാറില്ലാത്ത ഇന്നത്തെ ചില പുരോഗമനാശയക്കാരും ഇതെല്ലാം വളരെ ഗൗരവപൂർവം മനസ്സിരുത്തേണ്ടതായിരിക്കുന്നു വചനം മുപ്പത്തിയാറ് വാക്കർത്ഥം ഫമാലില്ലദീന കഫറു എന്നാൽ അവിശ്വസിച്ചവർക്കെന്താണ് കിബലക്ക നിന്റെ മുമ്പിൽ നേരെ അടുക്കൽ മുഹ്ത്വീന കഴുത്തു നീട്ടി നോക്കി ബദ്ധപ്പെട്ടു വിറളിയെടുത്തു പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിശ്വസിച്ചവർക്ക് എന്താണ് അവർ നിന്റെ മുമ്പിൽ കഴുത്ത് നീട്ടിനോക്കി പാഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വചന മുപ്പത്തിയേഴ് വാക്കർത്ഥം അനിൽ യമീനി വലതുഭാഗത്തുകൂടെ വലത്തോട്ട് വനിഷിമാലി ഇടതുഭാഗത്തുകൂടെയും അഥവാ ഇടത്തോട്ടും ഐസീൻ കൂട്ടങ്ങളായിട്ട് ചിതറിപ്പിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും കൂട്ടങ്ങളായി ചിതറിക്കൊണ്ട് വചനം മുപ്പത്തിയെട്ട് വാക്കർത്ഥം അയത്തുമാഴു മോഹിക്കുന്നുവോ ആശിക്കുന്നുവോ കൊല്ലും റിഇൻ എല്ലാ മനുഷ്യനും ഓരോ മനുഷ്യനും മിൻഹും അവരിൽ നിന്നുള്ള അയ്യുദ്ഖല അവൻ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ ജന്നതനഴീം സുഖാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ
അവരിൽ എല്ലാ ഓരോ മനുഷ്യനും മോഹിക്കുന്നുണ്ടോ സുഖാനുഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അവൻ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് വചനം മുപ്പത്തിയൊമ്പത് വാക്കർത്ഥം കല്ല അതുവേണ്ട അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന ഹലക്കനാഹും നിശ്ചയമായും നാം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു മിമ്മായ അലമോൻ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന വസ്തുവിൽ നിന്ന് അതുവേണ്ട അവരെ നാം അവർക്ക് അറിയാവുന്ന വസ്തുവിൽ നിന്നത്രേ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വചനം മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് വരെയുള്ളതിൻ്റെ വിശദീകരണം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ നേരെ വെറുപ്പും അമർഷവും വെച്ചുകൊണ്ട് തുറിച്ചു നോക്കുക അവിടുന്നു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥരായി പ്രതിഷേധപൂർവം ഇടവും വലവും വിറളിയെടുത്തു പാഞ്ഞുപോവുക ഇതെല്ലാം മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളുടെ പതിവായിരുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ സ്വഹാബികളെക്കുറിച്ച് ഇവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയോ എന്ന് പരിഹാസത്തോടെ അവർ പറയുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ചെയ്തികളെയാണ് അള്ളാഹു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അവർ അവരുടെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് വിട്ടേക്കട്ടെ അതൊന്നും നടക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല അവർക്കറിയാമല്ലോ അവരുടെ ഉത്ഭവം എന്തിൽ നിന്നാണെന്ന് അതെ കേവലം നിന്യമായ ഒരു വെള്ളത്തുള്ളിയിൽ നിന്നാണത് അപ്പോൾ ഉത്ഭവം കൊണ്ടും അവർ ഒരു പരിശുദ്ധ വർഗമൊന്നുമല്ല സത്യവിശ്വാസവും സൽക്കർമ്മവും മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിങ്കൽ പരിശുദ്ധതയ്ക്കുള്ള ഉപാധികൾ അതുകൂടാതെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്ന് അവർ മോഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവരെ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയവൻ അവരുടെ മേൽ വേണ്ട നടപടിയും എടുക്കുന്നതാകുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് മുപ്പത്തിയൊൻപതാം വചനത്തിലെ ആ ചെറുവാക്യമുഖേന അവരെ താക്കീതു ചെയ്യുന്നത് വചനം നാൽപ്പത് വാക്കർത്ഥം ഫല ഉക്കുസിമു എന്നാൽ ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നു ബിറബ്ബിൽ മഷാരുക്ക് ഉദയസ്ഥാനങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് വൽ മകാരിബി അസ്തമയ സ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഇന്ന നിശ്ചയമായും നാം ലക്കാതിറൂൻ കഴിവുള്ളവർ തന്നെ എന്നാൽ ഉദയസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അസ്തമയ സ്ഥാനങ്ങളുടെയും റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഞാനിതാ സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നു നിശ്ചയമായും നാം കഴിവുള്ളവർ തന്നെയാണ് വചനം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വാക്കർത്ഥം അല അന്നുബദ്ദില നാം പകരം കൊണ്ടുവരാൻ ഖൈറം മിൻഹും അവരേക്കാൾ ഉത്തമരായവരെ വമാനഹ്നു നാം അല്ലതാനും ബിമസ്ബൂക്കീൻ മുൻകടക്കപ്പെടുന്നവർ പരാജയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നവർ അവരേക്കാൾ ഉത്തമമായവരെ അവർക്ക് പകരം കൊണ്ടുവരുവാൻ നാം മുൻകടക്കപ്പെടുന്നവരല്ല താനും അഥവാ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നവരുമല്ല വചനം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് എന്നിവയുടെ വിശദീകരണം ലാ ഉക്കുസിമു എന്ന വാക്കിനെക്കുറിച്ച് സുറത്തു വാക്കിയ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വചനത്തിലും ഉദയാസ്തമന സ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സുറത്തു സ്വാഫാത്ത് അഞ്ചാം വചനത്തിലും വിവരിച്ചത് ഓർക്കുക ഈ അവിശ്വാസികളെയെല്ലാം അങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് അവരേക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു ജനതയെ 
രംഗത്തു വരുത്തുവാൻ അള്ളാഹുവിൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവനെ പിന്നോക്കമാക്കി പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ആരുമില്ലതാനും പക്ഷേ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം വചനം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വാക്കർത്ഥം ഫദർഹും ആകയാൽ നീ അവരെ വിട്ടേക്കുക യഹോദു അവർ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ വയൽ ആബു കളിച്ചുകൊണ്ടുമിരിക്കട്ടെ ഹത്തായുലാക്കു അവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരേക്കും യൗമഹും അവരുടെ ദിവസത്തെ അല്ലതീയു അദൂൻ അവരോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായ താക്കീതു ചെയ്യപ്പെടുന്നതായ നബിയെ ആകയാൽ നീ അവരെ വിട്ടേക്കുക അവർ തോന്നിയ വാസത്തിൽ മുഴുകിയും കളിച്ചുകൊണ്ടുമിരിക്കട്ടെ അവരോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അഥവാ താക്കീതു ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവരുടെ ആ ദിവസവുമായി അവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരേക്കും വചനം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വാക്കർത്ഥം യൗമ യഹ്റുജൂന അവർ പുറപ്പെടുന്ന ദിവസം മിനൽ അജിദാസി കബറുകളിൽ നിന്ന് ശവക്കുഴികളിൽ നിന്ന് സിറാഴൻ ബദ്ധപ്പെട്ട് വേഗതയുള്ളവരായി കഅന്നഹും അവർ ആകുന്നു എന്ന പോലെ ഇലാനുസുബിൻ ഒരു നാട്ടക്കുറി നാട്ടിയ കുറിയിലേക്ക് യൂഫിദൂൻ ധൃതിപ്പെട്ടു വരുന്ന പാഞ്ഞു വരുന്ന എന്ന പോലെ അതായത് കബറുകളിൽ നിന്ന് അവർ ബദ്ധപ്പെട്ടവരായി പുറത്തുവരുന്ന ദിവസം അവർ ഒരു നാട്ടക്കുറിയിലേക്ക് ധൃതിപ്പെട്ടു വരുന്നതുപോലെയിരിക്കും വചനം നാൽപ്പത്തിനാല് വാക്കർത്ഥം ഹാഷിയാത്തൻ താഴ്മ കാട്ടിക്കൊണ്ട് വിനയം കാട്ടിക്കൊണ്ട് അബുസ്വാറുഹും അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾ കണ്ണുകൾ തർഹക്കുഹും അവരെ ആവരണം ചെയ്യും മൂടും ബാധിക്കും ിൽത്തുൻ നിന്യത ലാലിക്ക അത് അതത്രേ അല്യോം ദിവസമാണ് അഥവാ ദിവസം അല്ലതി ഖാനു യു അദൂൻ അവരോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന താക്കീത് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന അവരുടെ കണ്ണുകൾ വിനയപ്പെട്ട് താഴ്മ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിന്യത അവരെ ആവരണം ചെയ്യുന്നതാണ് അതത്രേ അവരോട് വാഗ്ദത്തം അഥവാ താക്കീതു ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ആ ദിവസം വചനം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ളതിൻ്റെ വിശദീകരണം കിയാമത്ത് നാളിലെ രണ്ടാമത്തെ കാഹളം ഊത്തിനെ തുടർന്ന് എല്ലാവരും കബറുകളിൽ നിന്ന് ഭയവിഹ്വലരായും കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു മഹ്ഷറിലേക്ക് ഓടി വരുന്നതിനെയാണ് ഒരു നാട്ടക്കുറിയെ ഉന്നം വച്ച് ധൃതിപ്പെട്ടു പാഞ്ഞു വരും പോലെ എന്ന് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഊക്കും ദാഷ്ട്യവുമെല്ലാം അവസാനിച്ച് അന്ന് അവരെല്ലാം താഴ്മയോടും വിനയത്തോടും കൂടി നിന്യമായ നിലയിൽ അവിടെ സമ്മേളിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിലും അവർ വഴങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം അവരെ അവരുടെ പാട്ടിന് വിട്ടേക്കുക എന്ന് താൽപ്പര്യം